নৈশ ভোজে পিটার হাসের সঙ্গে ডক্টর ইউনুস হয়েছে যে আলোচনা এই শিরোনামে দেশ রিপন্তরের একটি রিপোর্ট এবং একই সঙ্গে একটি রিপোর্ট দেখা যাচ্ছে পিটার হাসের সঙ্গে ডক্টর ইউনুস দর্শক শুরুতেই যদি প্রশ্ন করি সরকারের চক্ষুশূল হিসেবে তাদের তালিকায় থাকা তাদের বিরাগভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে সবার আগে কাদের নামগুলো আসবে নিঃসন্দেহে প্রথমেই বা প্রথম দিকে নাম দুটি থাকবে হচ্ছে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডিহাস এবং অধ্যাপক ড মোহাম্মদ ইউনুস এবং এই ব্যক্তি দুজন যখন হঠাৎ করে বৈঠক করেন সেটিকে কি সরকারে খুব ভালোভাবে নেয়ার কথা নিশ্চয়ই নেয়ার কথা নয় আমরা জেনেছি যে সোমবার রাতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের একটা নৈশভোজে যোগ দিয়েছেন ডক্টর ইউনুস এবং স্পেশালি তার উদ্দেশ্যে তারা দুজন বৈঠক করেছেন এই যে বৈঠকটি হলো কি আলোচনা হলো তাদের মধ্যে সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে নোবেল পুরস্কার শান্তি পুরস্কার জয়ী অর্থনীতিবিদ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস তিনি একটা নৈশভোজে গিয়েছিলেন ঠিক নৈশভোজ না একটা মিটিং ছিল সেই মিটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন সেটা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে পিটার হাস তার বাসায় আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আবরাকাতহ পুরো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন পুরো ভিডিও না দেখে যাবে আপনারা হঠাৎ করেই ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের দেওয়া এক নৈশভোজে অংশ নিয়েছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনস সোমবার অর্থাৎ চার মার্চ রাতে পিটার হাসের বাসভবনে এই নৈশভোজের আয়োজন করা হয় জানা গেছে বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির সহায়তাকারী ও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান অপরচুনিটি ইন্টারন্যাশনালের প্রধান চিফ টেকনোলজি অফিসার গ্রেগ নেলসনের সঙ্গে প্রফেসর ডাক্তার ইউনুসের সাক্ষাৎ উপলক্ষে পিটার হাস এই নৈশভোজ ও বৈঠকের আয়োজন করেন বৈঠকে গ্রামীণ ও অপরচুনিটি ইন্টারন্যাশনালের বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচি নিয়ে প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনা করা হয় অ্যামি হাস লরি লেনসন এবং গ্রামীণ শিক্ষার এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান নুরজাহান বেগমও ওই নৈশভোজে অংশ নেন লিঙ্কডইন পোস্টে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস্ট বলেন যে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মোহাম্মদ ইউনুস এবং নুরজাহান বেগমের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতির লক্ষ্যে তাদের অসাধারণ কাজ সম্পর্কে কথা বলা একটি অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যের বিষয় ছিল তাদের অবদান উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে এবং আমাদেরকে সকল কে অনুপ্রাণিত করে চলেছে আপনারা যে কাজ করেন তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ হঠাৎ করে যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিঠা হাসের বাসভবনে নৈশভোজের এই ব্যবস্থা প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী এর কারণে অনেকেই অনেক ধরনের মতামত বিশ্লেষণ করছে ব্যক্ত করছে অনেকে বলছে যে বলছে যে এর কারণে রাজনৈতিক পাড়ায় একটা বড় ধরনের প্রভাব মাত্রা যোগ হবে বড় একটা মার্তা যোগ হতে পারে আপনারা কি মনে করেন সেটা অবশ্যই জানাবেন চলুন কথা না বেড়ে কয়েকটা প্রতিবেদন দেখে আসি হুট করেই যে নৈশভোজের এই আয়োজনে অংশ নেবেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বাসায় যাবেন ডাক্তার মোহাম্মদ ইউনুস এটা থেকে আমরা দেখে আসি কি বিশ্লেষণ করছে রাজনৈতিক পাড়ায় রাজনৈতিকবিদরা একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট নৈশ ভোজে পিটার হাসের সঙ্গে ডক্টর ইউনুস হয়েছে যে আলোচনা এই শিরোনামে দেশ রিপন্তরের একটি রিপোর্ট এবং একই সঙ্গে একটি রিপোর্ট দেখা যাচ্ছে পিটার হাসের সঙ্গে ডক্টর ইউনুস এবং তার প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা তিনি হচ্ছেন গ্রামীণ শিক্ষার এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান নুরজাহান বেগম তিনজনের একটা খুবই হাস্যজ্জ্বল ছবি দেখা যাচ্ছে এই ছবি এবং রিপোর্টের একটা মাঝে যা আছে দর্শক আপনারা জানেন যে কদিন আগে ডক্টর ইনুস যখন নাকি আদালতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন তখন অনেকেই ধারণা করছিলেন রোববারে হয়তো তিনি আত্মসমর্পণের পর তাকে কারাগারে পাঠানো হতে পারে প্রফেসর ইনুস নিজেও সেই শঙ্কা করেছিলেন এবং আন্তর্জাতিক অনেকগুলো গণমাধ্যম বিবিসি সিএনএন থেকে শুরু করে অনেকগুলো গণমাধ্যমে যেই তিনি বলছিলেন যে তার প্রতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে যেহেতু রুষ্ট তাকে দেখতে পারে না এবং 
তার সম্পর্কে খুবই খারাপ ধারণা আছে এবং তিনি যে ওই রাজনৈতিক দল গঠনের যে চেষ্টা করেছিলেন ওয়ান ইলেভেনের সময় ওই ক্ষোভ রাগ থেকে তিনি একটা রোষের শিকার হয়েছেন স্বাভাবিকভাবে তিনি ক্ষমতাসীন দলের প্রতি ইঙ্গিত করেছে তো সেই সংখ্যা থেকে বলছেন বলছিলেন যে রোববার হয়তো আত্মসমর্পণের পর তাকে জেলেও যেতে হতে পারে যাই হোক তাকে জামিনের মেয়াদটা বাড়ানো হয়েছে এবং এপ্রিল মাসে আবার তাকে হাজিরা দিতে হবে তো ইতিমধ্যে এটা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহল থেকে নানা রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে চলছে এবং চলমান এবং রোববারে যেদিন তিনি আত্মসমর্পণ করেন সেদিন নজিরবিহীন একটি ঘটনা দেখা গেছে যে প্রচুর সংখ্যক বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা দূতাবাসের এবং সাংবাদিকরা সেখানে ভিড় করেছিল তো তার মানে প্রফেসর ইউনুসকে নিয়ে যে বিশ্বব্যাপী যে একটা আগ্রহ কৌতূহল তার একটি প্রতিফলন দেখা গেছে এমনই একটি সময়ে গত রাতে নৈশভোজের যেহেতু কথা বলা হচ্ছে আজকে রিপোর্টে তার মানে গত রাতে সেই নৈশভোজে ডক্টর ইউনুস অংশ নিয়েছেন সেটি হচ্ছে খবর এবং এই খবরটা প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে বোঝাই যাচ্ছে যে প্রফেসর ইউনুসের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ থেকে শুরু করে পশ্চিমা দেশগুলোর যে ব্যাপক শ্রদ্ধা সম্মান এবং তাকে যে ওন করা সেই বিষয়টা কিন্তু এটা মানে প্রতিফলিত হয়েছে এই রিপোর্টের মধ্য দিয়ে রিপোর্টটি শুনি মানে এই রিপোর্টে কিন্তু কোনো মামলা টামলা এটা সেটা সরকার যে তার উপর নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে কিছুই না স্বাভাবিক যেই কার্যক্রমগুলো প্রফেসর ইউনুস করেন সেগুলি তুলে ধরা হয়েছে এবং সেগুলিরই একটা প্রশংসা করা হচ্ছে এবং আপনি জানেন যে জাতিসংঘ তো কয়েক দফায় বলেছে যে প্রফেসর ইউনুস হচ্ছে জাতিসংঘের বিশেষ মেহমান বিশেষ প্রতিনিধি তিনি সারা বিশ্বে জাতিসংঘকে রিপ্রেজেন্ট করেন এইভাবে শ্রদ্ধা এছাড়া তো আর তার পক্ষে যে শতাধিক নোবেল জয়ী এবং বিশ্ব নেতারা বিবৃতি দিয়েছে সেগুলো তো অনেক এক ঘটনা তো সর্বশেষ যে ঘটনার যে পর যে রিপোর্ট যে সেখানে বলা হচ্ছে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের দেওয়া এক নৈশভোজে যোগ দিয়েছেন নোবেল বিজয়ী প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস সোমবার রাতে এই নৈশভোজের আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার ইউনুস সেন্টার জানিয়েছে সাক্ষাৎকালে তারা গ্রামীণ ও অপরচুনিটি ইন্টারন্যাশনালের স্বাস্থ্য কর্মসূচি এবং দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন এমি হাস লরি নেলসন এবং গ্রামীণ শিক্ষার এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান নূরজাহান বেগম লিংকডাউন পোস্টে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হাস বলেন নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মোহাম্মদ ইউনুস এবং নূরজাহান বেগমের সাথে বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতির লক্ষ্যে তাদের অসাধারণ কাজ সম্পর্কে কথা বলা একটি অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যের বিষয় ছিল তাদের অবদান উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে এবং আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে আপনারা যে কাজ করেন তার জন্য ধন্যবাদ এখানে শব্দগুলো দেখেন যে পিটার হাস বলছে যে তার একটা অবিশ্বাস্য রকমের একটা সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেছেন এই ডক্টর ইউনুস এবং নূরজান বেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং বলছেন যে সকলকে অনুপ্রাণিত করবে এবং তার তাদের অবদান উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলার কথা এই শব্দগুলোর মধ্য দিয়ে ইউনুসের প্রতি যে তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা সম্মান কি পরিমাণ অথচ আমাদের দেশেই অনেকে খুবই তুচ্ছ তাচ্ছিল ঘুসকর সুৎখর এই সমস্ত দুর্নীতিবাজ এই সমস্ত কথা বার্তাগুলি বলেন খুবই মানে বিশ্ব মিডিয়া বা বিশ্বের যারা খুবই সম্মানিত প্রতিষ্ঠিত মানুষ তারা নোবেল জয়ী ইউনুসকে একভাবে দেখছেন আর আমাদেরই একটা অংশ খুবই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তাকে একটা বড় প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা মনে করে নানা রকম মন্তব্য করেন তো দর্শক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে পিটার হাস তাকে যে সম্মান দিয়েছে সেই সম্মানের মধ্য দিয়ে একটা বার্তাও কিন্তু তারা সরকারকে দিয়ে দিল দর্শক শুরুতেই যদি প্রশ্ন করি সরকারের চক্ষুশুল হিসেবে তাদের তালিকায় থাকা তাদের বিরাটভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে সবার আগে কাদের নামগুলো আসবে নিঃসন্দেহে আপনারাও যা ভাবছেন আমিও তেমনটাই মনে করি যে প্রথমেই বা প্রথম দিকে নাম দুটি থাকবে হচ্ছে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডিহাস এবং 
অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এবং এই ব্যক্তি দুজন যখন হঠাৎ করে বৈঠক করেন সেটিকে কি সরকারে খুব ভালোভাবে নেওয়ার কথা নিশ্চয়ই নেওয়ার কথা নয় আমরা জেনেছি যে সোমবার রাতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের একটা নৈশভোজে যোগ দিয়েছেন ডক্টর ইউনুস এবং স্পেশালি তার উদ্দেশ্যে তারা দুজন বৈঠক করেছেন এই যে বৈঠকটি হলো কি আলোচনা হলো তাদের মধ্যে ইউনুস সেন্টার জানিয়েছে যেটা ফরমালিস তারা গ্রামীণ এবং অপরচুনিটি ইন্টারন্যাশনালের স্বাস্থ্য কর্মসূচি এবং দুই প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে আর পিটার ডি হাসের যে লিঙ্কটিন লিঙ্কটিনের পোস্টে তিনি জানিয়েছেন যে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মোহাম্মদ ইউনুস এবং নুরজাহান বেগমের সাথে বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতির লক্ষ্যে তাদের অসাধারণ কাজ সম্পর্কে কথা বলা একটি অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যের বিষয় তাদের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলেছে এবং আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করেছে আপনারা যে কাজ করেন তার জন্য ধন্যবাদ এ হচ্ছে দুই পক্ষের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য আসলে কি এই বিষয়গুলোর মধ্যে তাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল তা কি মনে হয় কারোর মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই আর যে আলোচনাগুলো হয়েছে সেটা তো নিশ্চয় তারা ওভাবে প্রকাশ করবে না না করারই কথা খুব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে যে এতদিন তো মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডিহাসের সঙ্গে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের কোনো বৈঠক হয়নি হঠাৎ করে কেন হলো যদিও মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডিহাসের সাথে বৈঠক করাটা ডক্টর ইউনুসের জন্য খুব বেশি আহামরি কোনো বিষয় তা নয় বরঞ্চ পিটার ডিহাসের চেয়ে অনেক উঁচু মার্গের বা অনেক উচ্চ পদস্থ যে কারোর সাথে ডক্টর ইউনুসের যে কোনো মুহূর্তে বৈঠক হতেই পারে এটা ডক্টর ইউনুসের জন্য অস্বাভাবিক কিছু নয় কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশের বুকে মার্কিং দূতাবাসে আমার জানা মতে এর মধ্যে তেমন কোনো বৈঠক হয়নি ডক্টর ইউনুসের এই বৈঠকটি তখনই অনুষ্ঠিত হলো যখন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা একের পর এক মামলার বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু কোনো কোনোটির বিচারের রায় দেওয়া এবং সেগুলোকে নিয়ে যখন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে খোদ জানানো হচ্ছে যে ডক্টর ইউনুসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শ্রম অধিকারকে অপব্যবহার করা হচ্ছে জাতিসংঘ বলছে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে সরকারি দল এবং ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে যে মামলাগুলো সে বিষয়ে তো বিশ্ববরণ্য ব্যক্তিত্বরা তার উদ্বেগ জানাচ্ছেন চিঠি দিচ্ছেন বিবৃতি দিচ্ছেন এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম যেভাবে সজাগ দৃষ্টি রাখছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে কেন্দ্র করে যে মামলাগুলো হয়েছে এমন কি এই মামলা সংক্রান্ত যে কোনো বিচারিক কার্যক্রম আদালতে বিদেশি কূটনীতিকরা যেভাবে উপস্থিত থাকছেন সজাগ দৃষ্টি রাখছেন সেই অবস্থার মধ্য দিয়ে এই বৈঠকটিকে আমরা খুব স্বাভাবিক সাদামাটা বৈঠক নিশ্চয়ই বলবো না এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের যে উদ্বেগ সেই উদ্বেগের জায়গা থেকে যদি তারা সত্যি কিছু করতে চায় তাহলে পিটার ডি হাসের সঙ্গে বৈঠকে কি আছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিষয়ে তো তারা জানেনি বা যে কোনো মুহূর্তে তাদের সাথে কথা হতে পারে যে কোনো মুহূর্তে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস যখন বিদেশ যাচ্ছেন সেখানেও তাদের সাথে যে কোনো ধরনের বৈঠক হতে পারে খুবই স্বাভাবিক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাসের সঙ্গে তো এ ধরনের কোনো বৈঠকের কোনো প্রয়োজন নেই তারপরও করেছেন করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা থাকতে পারে কারণ থাকতে পারে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিষয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত যেহেতু এখানে যুক্তরাষ্ট্রের দূত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি তারও তো কিছু সে থাকতে পারে তারও অবজারভেশন থাকতে পারে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ সব কিছু জেনে শুনে তারও নিশ্চয়ই কোনো রিপোর্ট পাঠানো লাগতে পারে তারই অংশ হিসেবে এই বৈঠকটি হতে পারে অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং ডক্টর ইউ মোহাম্মদ ইউনুস যে মাপের মানুষ তাকে নিয়ে যত বিতর্কই থাকুক না কেন এটা তো সত্য কথা বিশ্বের অসংখ্য প্রভাবশালী ব্যক্তি তার বন্ধুর তালিকায় রয়েছেন এবং বাংলাদেশের যে কোনো বিষয়ে যে কোনো মুহূর্তে তাদের সঙ্গে বৈঠক হতে পারে এ কথা বাংলাদেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ডক্টর রেহমান সোভান তিনি নিজেই বলেছেন যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে আমরা কাজে লাগাতে পারতাম 
যে মানুষদের কাছে তাদের দ্বার প্রান্ত পর্যন্ত বাংলাদেশের অনেকেরই যাওয়ার কোনো ধরনের স্কোপ নেই কিন্তু সেই স্কোপটি সুযোগটি রয়েছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনিসের আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা সেটি কাজে লাগাতে পারিনি তো পিটার ডিহাসের সঙ্গে যে নৈশভোজ নৈশভোজ মানেই তো আমরা বৈঠক ধরে নিতে পারি সেটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে এখন কি আলোচনা হয়েছে আমরা জানি না তবে নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু আলোচনা হয়েছে আর সরকারও নিশ্চয়ই এটি ভালো চোখে নেবে না সরকারের দুই চক্ষুশুল ব্যক্তি একসঙ্গে বৈঠক করছেন এদিকে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক গভীর করতে দেশের শ্রম আইন যেগুলো রয়েছে বাংলাদেশে সেগুলোকে আরও সংশোধন করতে আরও শ্রমবান্ধব করতে আরও উন্নত করতে চাপ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দুই সালের যে বাণিজ্য নীতি এজেন্ডা সেই এজেন্ডাই এই আহ্বান জানানো হয়েছে পয়লা মার্চ অর্থাৎ গত তিন দিন আগে এটি প্রকাশিত হয়েছে জো বাইডেনের বাণিজ্য নীতি এজেন্ডাই এবং দুই সালের যে প্রতিবেদন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের পক্ষ থেকে সে দেশের কংগ্রেসের বরাবর দাখিল করা হয়েছে সেই প্রতিবেদনে এই বিষয়টি উঠে এসেছে আমরা জানি যে দুই সালে যুক্তরাষ্ট্র জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহারের পর থেকে শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং অধিকারের বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র চাইছে যে রপ্তানি প্রক্রিয়া করা অঞ্চলগুলোতে যেন বাংলাদেশের শ্রমিকরা সহজ শর্তে ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারে তাদের যে কোনো অধিকারের বিষয়ে যে কোনো চাওয়া পাওয়ার বিষয়ে তারা দর কষাকষি করতে পারে সে ধরনের আইন করা হোক বাংলাদেশের আইনে এক্ষেত্রে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং যে প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসে এবং জো বাইডেনের যে ঘোষিত বিশ্ব বাণিজ্য এজেন্ডায় প্রকাশিত হয়েছে সেখানে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সমন্বয় করে শ্রম আইন প্রণয়নের তাগিদ দেওয়া হয়েছে আমাদের পক্ষ থেকে অর্থাৎ আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে নানান পর্যায়ের মন্ত্রীরা বলছেন যুক্তরাষ্ট্র উদ্গ্রীব সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য অবশ্যই উদ্গ্রীব আমি আবারও বলছি তাদের স্বার্থের যে কারণে তারা উদ্গ্রীব তারা নিজের খেয়ে তো আর বনের মোষ তাড়াবে না এবং এই যে তাদের ব্যস্ততা সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য তারা কিন্তু যে যে এসে সম্পর্ক তৈরি করছে তাও যেমন নয় আবার তারা খুব সহজেই সম্পর্ক উন্নয়ন করে ফেলছে বিতর্কিত নির্বাচন থেকে স্বীকৃতি না দেওয়া সত্ত্বেও এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই বরঞ্চ তারা তাদের চাওয়াগুলো পরিপূর্ণ করার জন্য তাদের যে শুধু প্রসারী লক্ষ্য সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য তারা বন্ধুত্বের হাত মিলিয়ে দিয়েছে এটিকে খুব সহজভাবে দেখার কিছু নেই সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে নোবেল পুরস্কার শান্তি পুরস্কার জয়ী অর্থনীতিবিদ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস তিনি একটা নৈশভোজে গিয়েছিলেন ঠিক নৈশভোজ না একটা মিটিং ছিল সেই মিটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন সেটা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে পিটার হাস তার বাসায় এইটুকু হলো ঘটনা এই ঘটনাটা পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব যে ওয়েবসাইট আছে সেখানে পিটার হাসের যে লিঙ্কড ইন যে অ্যাকাউন্ট আছে সেখানে এবং গ্রামীণ ফোন মানে ইউনুস সাহেবের যে ইউনুস সেন্টার আছে তাদের মাধ্যমে এটা মোটামুটি সবাইকে জানানো হয়েছে যে তারা এরকম একটা নৈশভোজে অংশ নিয়েছিলেন এবং সেখানে কি আলাপ হয়েছে সে সংক্রান্ত বিষয়েও কিছু জিনিস এখানে দেওয়া হয়েছে মূলত সেখানে ছিল যে বিশ্বব্যাপী যে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি আছে তার সহায়তাকারী ও বাস্তবায়নকারীদের প্রতিষ্ঠান অপরচুনিটি ইন্টারন্যাশনাল তার প্রধান চিফ টেকনোলজি অফিসার গ্রেগ নেলসনের সঙ্গে ডক্টর ইউনুসের সাক্ষাৎ এই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল আয়োজন এই উপলক্ষেই পিটার হাস এই বৈঠকটার আয়োজন করে এবং পরের দিন ইউনুস সেন্টার একটা বিবৃতি দিয়ে মানে আজকে ইউনুস সেন্টার একটা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে সাক্ষাৎকারে তারা গ্রামীণ ও অপরচুনিটি ইন্টারন্যাশনালের স্বাস্থ্য কর্মসূচি এবং দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন
এটা হলো ইউনো সেন্টারের অফিসিয়াল বক্তব্য আর মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের যে লিঙ্কড ইন যে পোস্ট আছে সেখানে উনি লিখেছেন যে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মোহাম্মদ ইউনুস এবং নুরজাহান বেগমের সাথে নুরজাহান বেগম মানে গ্রামীণের যে আপনার এ সংক্রান্ত গ্রামীণ শিক্ষার এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান নুরজাহান বেগম এ কথা বলা হয়েছে যে নুরজাহান বেগমের সাথে বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতির লক্ষ্যে তাদের অসাধারণ কাজ সম্পর্কে কথা বলা একটা অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যের বিষয় ছিল তাদের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলেছে এবং আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে আপনারা যে কাজ করেন তার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ এই ছিল মার্কিন রাষ্ট্রদূতের লেখা মূলত এই ছিল ঘটনা কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখন বাংলাদেশে হচ্ছে এটা কি আমাদের মিডিয়াগুলো কি করছে খুব ইন্টারেস্টিং মিডিয়াগুলোর যে আপনার বিভিন্ন মিডিয়ার যে শিরোনাম এটা দেখলে আপনার ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন যেমন আমি কয়েকটা শিরোনাম পড়ে শোনাই আপনাদেরকে কতগুলি ফ্ল্যাট কতগুলি শিরোনাম আছে যেমন বাংলা নিউজ লিখেছে পিটার হাসে নৈশভোজে ডক্টর ইউরুস দেশ রূপান্তর লিখেছে নৈশভোজে পিটার হাসের সঙ্গে ডক্টর ইউরুস হয়েছে যে আলোচনা আলোচনা কিন্তু আমি যতটুকু পড়লাম আপনাদেরকে শোনালাম এর বাইরে কোনো আলোচনা কথা কোনো পত্রিকা কিন্তু লিখেনি কিন্তু ওনারা বলেছেন যে হয়েছে যে আলোচনা আবার ঢাকা পোস্ট লিখেছে পিটার হাসের নৈশভোজে ডক্টর ইউনুস দেশ টিভি লিখেছে পিটার হাসের বাসায় দাওয়াত খেলেন ডক্টর ইউনুস আর ডেলি স্টার তারা আরেকটু জার্নালিস্টিক ওয়েতে তাদের শুরু নামটা এমন ছিল যে অপরচুনিটি ইন্টারন্যাশনালের সিইওর সঙ্গে সম্ভাব্য সহযোগিতা নিয়ে ডক্টর ইউনুসের বৈঠক এটা একদম একাডেমিক একটা হেডলাইন হয়েছে আর বাকি প্রত্যেকটা হেডলাইনে কিন্তু দেখেন পিটার হাসের সঙ্গে মূল আলোচনা হয়েছে এটা কিন্তু দুই প্রতিষ্ঠানের কারো বিবৃতি দিয়ে অতটা কিন্তু ক্লিয়ার না কিন্তু সবাই ওটাকেই ইঙ্গিত করেছে এবং এটা স্বাভাবিক স্বাভাবিক এই কারণে ডক্টর ইউনুস এখন যে পর্যায়ে আছেন মানে ওনাকে নিয়ে যা হচ্ছে বাংলাদেশে বিচার হচ্ছে সাজা হচ্ছে আবার জামিন হচ্ছে আবার আপিল হচ্ছে উচ্চতর আদালতে বিচার হচ্ছে এই যে একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে উনি আছেন প্রায় প্রতিদিনই এর মধ্যে ওনাকে নিয়ে আমেরিকার চিন্তা ভাবনা কি আমেরিকান গভর্নমেন্টের চিন্তা ভাবনা কি এদেশে আমেরিকান গভর্নমেন্টের যে প্রতিনিধি তিনি তো পিটার হাস তার চিন্তা ভাবনা কি তাদের পদক্ষেপগুলো কি এগুলো নিয়ে কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা কৌতূহল আছে এই কৌতূহলটা সম্প্রতি আরও বেড়ে গেছে যে ডক্টর ইউনুসের কয়েকটা ইন্টারভিউয়ের ভিত্তিতে উনি এর মাঝে কয়েকটা মিডিয়াকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তার মধ্যে আলোচিত সাক্ষাৎকার ছিল বিবিসি বাংলার সঙ্গে দেওয়া তো ওনার সাক্ষাৎকারটা প্রায় এক ঘন্টা এক ঘন্টায় প্রায় বলা যায় দীর্ঘ সাক্ষাৎকার এবং ডি ডাব্লিউ মানে ডয়চে ফেলের যে প্রধান বাংলা বিভাগের খালিদ মুহিদ্দিন ওনার একটা ইন্টার ওনার সঙ্গে একটা ইন্টারভিউ সেটাও প্রায় এক ঘন্টা এই দুটো ইন্টারভিউকে নিয়ে ওনার অবস্থানটা আরও একটু ক্লিয়ার হয়েছে কারণ উনি এতদিন নিজেকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে অথবা সরকারের সমালোচনা করে তেমন কিছু খুব একটা বলতেন না কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে উনি অনেকটাই খোলামেলা ভাবে নিজের অবস্থানও পরিষ্কার করছেন এবং সেই সঙ্গে দেশের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে উনি বক্তব্য রাখছেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার প্রধানেরও সমালোচনা করছেন এই কাজগুলো উনি আগে কখনোই করেননি আগে আমি অন্তত পক্ষে সরকার প্রধানের সমালোচনা সরকারের সমালোচনা দেশের গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির সমাজ গণতন্ত্র কতটা আছে না আছে এটা নিয়ে সমালোচনা আমি এর আগে কখনো ওনার মুখে শুনিনি কিন্তু এবার আমি দুটো ইন্টারভিউতে কিছু কিছু পেলাম এটা নিয়ে আমি একটু পৃথক একটা অনুষ্ঠান করব আমি ভেবেছি হয়তো কাল পরশু করব কিন্তু তার আগে এই পিটার হাসের সঙ্গে যে নৈশ বৈঠক নৈশ ভোজ রাতের খাওয়া দাওয়া হয়েছে এটা নিয়ে আমাদের মিডিয়াগুলোর সেও নাম তো আপনাদেরকে আমি পরে শোনালাম দুটো মিডিয়া দুটো মিডিয়ার কথা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মানে একটু ব্যতিক্রমী তারা করেছে এক নম্বর হলো বাংলা ইনসাইডার আর একটা হলো সময় টিভির ইউটিউব চ্যানেলে যেটা পেলাম বাংলা ইনসাইডার লিখেছে যে ডক্টর ইউনুস পিটার হাস বৈঠক নেপথ্যে কি মানে ওনারা নেপথ্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন ওনারা লিখেছেন আমি একটু লেখাটা পড়ে শোনাই প্রথম লাইনটা 
প্রথম লাইনটি এরকম দুর্নীতি অর্থ আত্মসাত এবং শ্রমিক ঠকানোর অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্য ডক্টর ইউনুস মরিয়ার চেষ্টা করছেন একদিকে যেমন তিনি গণতন্ত্র নেই বলে চিৎকার করছেন অন্যদিকে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ প্রভাবশালী দেশগুলোকে সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন এরকম প্রচেষ্টাগুলো ক্রমশ দৃশ্যমান হচ্ছে ডক্টর ইউনুস যখন সরকারের সরাসরি সমালোচনা করছেন ঠিক এরকম মুহূর্তেই গত রাতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাসের সাথে নৈশভুজে অংশ নেন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী এই অর্থনীতিবিদ মানে ওনাদের লেখাটা পুরো লেখাটাই কিন্তু খুব মোটিভেটেড একটা লেখা মানে উনি সিদ্ধান্ত দিয়েই দিয়েছেন যে ডক্টর ইউনুস অপরাধ করেছে এটসেট্রা এটসেট্রা এই পত্রিকাটার এই মানে অনলাইনটার সম্পাদক হলেন সৈয়দ বুরহান কবির এবং এটা বাংলা ইনসাইডার টোটালি যে সরকারের অনুগত একটা মিডিয়া এটা মোটামুটি যারা এটা পরের নিয়মিত তারা মোটামুটি জানেন তো তাদের এই নিউজে সেটা কিন্তু বোঝাই গেল আর সময় টিভির অনলাইনে যে জিনিসটা এসেছে তাদের সেও নামটা শুনুন আপনারা সেও নামটা হলো পিটার হাসের বাসায় শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত ডক্টর ইউনুস মানে ডক্টর ইউনুসকে ডক্টর ইউনুস হলেন শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তিনি পিটার হাসের বাসায় গিয়েছেন মোটামুটি এটাও একটা মোটিভেটেড রিপোর্ট বলে আমার কাছে মনে হয়েছে ডিটেল আপনারা যদি শুনেন তাহলে আপনারা আরও ক্লিয়ার হবেন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কি ডক্টর ইউনুস এবং সরকার এদের মধ্যে বিরোধ এখন প্রকাশ্য রূপ ধারণ করলো এতদিন ছিল এতদিন একাই সরকার ব্যাটিং করে যাচ্ছিল এখন যেন মনে হচ্ছে ডক্টর ইউনুসও একটু পাল্টা ব্যাটিং করতে যাচ্ছে এটা আসলে আখেরে কি পরিণতি নিয়ে আসবে এটা কি জাতি হিসাবে বিশ্বের দরবারে আমাদেরকে সম্মানিত করবে এতে কি আমার দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো হয়ে যাবে এতে কি আমাদের দেশের সামাজিক যে সম্প্রীতি সেটাও খুব অসাধারণ একটা পর্যায়ে যে পৌঁছবে এসব প্রশ্নগুলো তো সামনে উচ্চারিত হবে মানুষ ভাববে মাথায় রাখবেন পিটার হাস বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মানে ওনার বক্তব্য ওনার ভাষ্যই যুক্তরাষ্ট্রের ভাষ্য কি বলেছেন ওনার লেখার আমি পড়ে শুনেছি একবার আবার বলি যে তাদের অসাধারণ কাজ সম্পর্কে কথা বলা একটি অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যের বিষয় ছিল মানে ওনার সঙ্গে ওনার কাজ নিয়ে কথা বলাটাই ওনার কাছে একটা অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল আমরা আসলে কি চাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি কেন যাচ্ছি এ সমস্ত প্রশ্ন আমার মনে হয় এরই মধ্যে আলোচিত হচ্ছে এ আলোচনার সামনের দিনগুলো কি প্রভাব ফেলবে আমি ঠিক বলতে পারছি না কিছু বলতে চাচ্ছিও না বাট অমন হয় আমার আর কয়েকজন অপেক্ষা করবো দেখতে পাবো প্রিয় বন্ধুগণ দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা দেখতে পারলেন এখন আপনারা আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে অবশ্যই অবশ্যই জানাবেন আপনারা কি বলতে চান মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বাসায় হঠাৎ করে এই নস্যভোজের আয়োজন এবং ডাক্তার মোহাম্মদ ইউনুসের অংশ নেওয়া এটা রাজনীতিতে কতটা প্রভাব পড়বে প্রিয় দর্শক আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট আপনারা আপনাদের মতামত অপিনিয়ন জানাবেন প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী ভালো থাকবেন আজকের মতো এই পর্যন্তই ডাক্তার মোহাম্মদ ইউনুস রীতিমতো সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে প্রকাশ্যে তিনি সরকার বিরুদ্ধে যে সমস্ত বক্তব্য দিচ্ছে তাতে মনে হয় যেবারে হয়তো এত সহজে ছেড়ে দিবে না ডাক্তার মোহাম্মদ ইউনুস ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ